আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ স্বাগত প্রত্যেককে আমাদের স্কুলে আমি ফাহাদ এই টিউটোরিয়ালটা ডিএনএ রেপ্লিকেশনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টিউটোরিয়াল আমার কাছে এর আগে আমি আরো তিনটে টিউটোরিয়াল আপলোড করেছি এই টিউটোরিয়ালে আসার আগে এই টিউটোরিয়ালটা তোমরা যারা স্টার্ট করেছো দেখার জন্য আমি আশা করে নিব যে তোমরা এর আগের দুইটা টিউটোরিয়ালে আমি যা বলেছি সেগুলো জানো তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে ডিএনএর স্ট্রাকচারটা কেমন ডিএনএটা কেমন ডিএনএর স্ট্রাকচারটা বুঝতে হবে আগে প্রথমে সেকেন্ড হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশনের টাইপস কয় ধরনের আমি টাইপসের একটা টিউটোরিয়াল দিয়েছি এরপর হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশন হওয়ার জন্য যে এনজাইমগুলো দরকার আছে সেগুলো কীরকম আর এই টিউটোরিয়ালে আমরা কথা বলবো ডিএনএ রেপ্লিকেশন কিভাবে হয় আচ্ছা এখানে ডিএনএ রেপ্লিকেশন হওয়ার জন্য আমি আমার মতো করে ছয়টা প্রসেস লিখেছি যদি ইংরেজিতে লেখা তোমাদের পরীক্ষায় আসলে তোমরা এটাকে পুরোটাকে নিজের মতো করে লিখবা এবং এটা একটা নোট করবা আমি নোট করে দিতে পারছি না কিন্তু আমি ব্যাখ্যাটা করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে একটু সহযোগিতা মানে আমি করতে পারি এখানে যে ছয়টা স্টেপ আছে প্রত্যেকটা স্টেপে অনেক কথা আছে আমি চেষ্টা করব খুব কম করে বলার প্রথম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ডিএনএ নিউক্লিওটাইট যেগুলো সেগুলো অ্যাক্টিভেশন হইতে হবে আচ্ছা ডিএনএ অ্যাকচুয়ালি কি আমরা জানি ডিএনএ এর যে স্ট্রাকচারটা এই ডিএনএ এর স্ট্রাকচারে দুইটা প্রান্ত আছে হ্যাঁ যেহেতু এটা একটা ডাবল হেলিক্স মডেল আমরা জানি তাহলে ডাবল হেলিক্স মডেলের এক প্রান্ত যদি তিন নম্বর কার্বন দিয়ে শুরু হয় তাহলে অপর প্রান্ত পাঁচ নাম্বার কার্বনে শেষ হবে এটা আমরা জানি এবং এটা যদি পাঁচ নাম্বার কার্বন হয় এটা তিন নাম্বার কার্বন হবে এটা মাথায় রাখতেই হবে এবং এটা মাথায় না রাখলে আসলে এই টিউটোরিয়ালটা বোঝাই সম্ভব না এটা মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে অ্যাক্টিভেশনটা কেমনে হয় আমরা জানি যে ডিএনএতে যে নাইট্রোজেন বেস পেয়ারটা থাকে সেটাতে চার ধরনের নাইট্রোজেন বেস আছে আমরা জানি যে প্রথমে যে বেসগুলো থাকে সেটার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে আমি যদি বলি অ্যাডেনিন গুয়ানিন সাইটোসিন থায়ামিন এগুলোর প্রত্যেকটার মনোফসফেট থাকে প্রত্যেকটার মনোফসফেট থাকে এই প্রত্যেকটা মনোফসফেটকে অ্যাক্টিভেট হওয়ার জন্য তোমরা অবশ্যই ফসফরাইলেজ এনজাইমের নাম শুনেছ আমি যে নিউ মানে লিস্ট দিয়েছি এনজাইমের সেক্ষেত্রে এই ফসফরাইলেজ এনজাইম এই এডেনোসিন মনোফসফেটকে ট্রাইফসফেট গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট সাইটোসিন ট্রাইফসফেট অ্যান্ড থায়ামিন ট্রাইফসফেট পরিণত করবে সুতরাং এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান স্টেপস ডিএনএ রেপ্লিকেশন করার জন্য আমরা জানি যে একটা ডিএনএ থেকে দুইটা ডিএনএ হবে ভেরি গুড এবং এই প্রসেসটার নাম কি এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে সেমি কনজারভেটিভ হাইপোথেসিস অর সেমি কনজারভেটিভ মুড অফ রেপ্লিকেশন কারণ একটা স্ট্রেন্ড থাকবে মাদার ডিএনএ বা প্যারেন্টাল ডিএনএ আর একটা হচ্ছে নতুন হবে এই নতুনটা কিভাবে হয় তার জন্য আমাকে আগে এনার্জি দরকার তাহলে এই এনার্জিটা আমার লাগবে সেটা হচ্ছে অ্যাডেনোসিন মনোফসফেট অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট হবে গোয়ানোসিন মনোফসফেট গোয়ানোসিন ট্রাইফসফেট হবে সো এই ফসফেটগুলো হবে এগুলো যখন হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে ফসফোরাইলেস এনজাইমটা লাগবে আচ্ছা এইবার এটা বুঝে দিলাম এবার যদি আমরা ডিএনএটাকে আঁকাই তাহলে আমরা দেখব ডিএনএটাকে যদি আমরা আঁকাই আমরা একটু সহজ করে চিন্তা করি ধরো এটা কয়েল না দিয়ে আমরা এইভাবে দিলাম তো প্রথমে হচ্ছে এইটা আলাদা হইতে হবে এইটা আলাদা হইতে হবে অর্থাৎ কয়েলটা আগে ভাঙতে হবে সোজা দাগ হয়নি আচ্ছা তার মানে হচ্ছে ডিএনএ এর যেই ডাবল হেলিক্স মডেলটা আছে এটাকে আগে ভাঙতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ডিএনএটা তো একটা লিনিয়ার ডিএনএ মানে এক মাস লম্বা একটা ডিএনএ তাহলে কোন জায়গাটায় ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা স্টার্ট হবে সেই জায়গাটা আগে ফিক্সড হইতে হবে তার মানে এই যে এখানে সেকেন্ড যে স্টেপটা আছে ওপেনিং অফ ডিএনএ হেলিক্স অর্থাৎ এই হেলিক্সটা আগে কি হইতে হবে 
ওপেন হইতে হবে তাহলে ওপেন হওয়ার জন্য যে কোন একটা জায়গা লাগবে যে জায়গাটায় প্রথম এই ডিএনএ এর রেপ্লিকেশনটা স্টার্ট হবে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ও আর আই যেটাকে বলা হয় সূচনা বিন্দু এই জায়গাটা ফিক্স হইতে হবে তার মানে আমার রিকগনিশন হইতে হবে ওর এটা বা ও আর আইটা কোথায় হবে এইবার রিকগনিশন হওয়ার পরে প্রথম যে এনজাইমটা কাজ করবে কারণ এখানে মনে রাখতে হবে আমাদের কিন্তু এখানে কি আছে এখানে কিন্তু এই ডাবল হেলিক্সটা আছে তার মানে এই ডাবল হেলিক্সে এইটা যদি পাঁচ নম্বর কার্বন হয় এটা তিন নম্বর কার্বন তাহলে এইটা পাঁচ নম্বর কার্বন এটা তিন নম্বর কার্বন হ্যাঁ আমরা কয়েলিনটাকে সহজ করে দেখানোর চেষ্টা করব যাতে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার থাকে তার মানে এখানে কিন্তু অ্যাডিনোসিন অ্যাডেনিন থ্যামিন সাইটোসিন গুয়ানিন ইউরাসিন ছিল আই মিন সরি থ্যামিন ছিল এখানে হচ্ছে অ্যাডেনিন গুয়ানিন থ্যামিন সাইটোসিন এরকম ছিল তার মানে এটা যদি অ্যাডেনিন হয় এটা থ্যামিন এটা যদি সাইটোসিন হয় এটা গুয়ানিন এটা যদি গুয়ানিন হয় এটা সাইটোসিন এটা থ্যামিন হলে এটা অ্যাডেনিন তার মানে আমরা জানি प्रथम भांगते भांगारेजाइम नाम हम हाइड्रोजन बट के भेंगेलिंग गैपेंगेलिकेकेंड যেহেতু এখানে এই একটা প্যাচ ছিল তার মানে প্যাচটা খুলে ফেললে এখানে একটা টেনশন কাজ করবে এই টেনশন রিলিজের কাজটা করবে টোপো আইসোমারেস তার মানে এখানে একটা এনজাইম কাজ করবে এটার নাম হচ্ছে টোপো আইসোমারেস এনজাইম ওকে এরপরে এই সূত্রটা যে এক সূত্র হইল এটা যাতে এক সূত্র থাকে এই কারণে এখানে কিছু এনজাইম কাজ করবে প্রোটিন অ্যাকচুয়ালি কাজ করবে যে প্রোটিন গুলা এই স্ট্রেনটাকে ধরে রাখবে এক হইতে দিবে না আলাদা করে রাখবে এই প্রোটিন গুলার নাম হচ্ছে সিঙ্গেল স্ট্রেন্ড বাইন্ডিং প্রোটিন অর সিঙ্গেল স্ট্রেন্ড স্ট্যাবিলাইজিং প্রোটিন এদের কাজ কি এদের কাজ হচ্ছে এই ডাবল হ্যালিক্সটাকে কি করা আলাদা করা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইখানে যখন ডিএনএ হ্যালিক্সটা আলাদা হয়ে গেল অর্থাৎ সিঙ্গেল হ্যালিক্স হলো এটা কিন্তু মাদার ডিএনএ এইটাও মাদার ডিএনএ তার মানে এই দুইটাই হচ্ছে আমার স্ট্র্যান্ড এখন এই দুইটা স্ট্র্যান্ডের কোন জায়গায় এবং কে কাজ করবে এতক্ষণ আমাদের যে যতগুলো এনজাইম এখানে কাজ করতেছিল এই সবগুলা এনজাইমকে একসাথে বলা হয় রেপ্লিসোম এটা মাথা রাখতে হবে শব্দটা শব্দটা হচ্ছে রেপ্লিসোম অর্থাৎ রেপ্লিকেশন এনজাইমগুলোকে একসাথে রেপ্লিসোম বলা হয় যখন এই হেলিকেস এনজাইমটা ছুটাই ফেলল টোপো আইসোমার টেনশন রিলিজ করে দিল সিঙ্গেল স্ট্রেন বাইন্ডিং প্রোটিন আর এক হইতে দিল না এখন কাজ করবে ডিএনএ পলিমারেস এবং তারও আগে কাজ করবে যে এনজাইম তার নাম হচ্ছে প্রাইমেস এনজাইম এই প্রাইমেস এনজাইম একটা প্রাইমার তৈরি করবে এই প্রাইমারটা কি প্রাইমারটা হচ্ছে কতগুলো আর এন এর সূত্র বা আর এন এর সিকোয়েন্স ধরো প্রাইমারটা হচ্ছে এইরকম যেহেতু এখানে এরকম ভাবে নাইট্রোজেন বেস গুলো ছিল তার মানে এখন এখানে একটা আর এন উৎপাদন হবে আর এন টা যুক্ত হবে এই আর এটা যে সংক্ষিপ্ত সিকোয়েন্স এটাকে বলা হয় প্রাইমার 
and most importantly, जेटा माथा रखते होंगे, एकों होते बिषय, जे आरएनए शॉंगी तो जे सीक्वेंस टा, ए जे प्राइमर टा उत्पादन होलो, ए प्राइमर टा के डीएनए पॉलीमरेस की भावे जुकत करोगे, माथा एक जिन्हें शक्ते होंगे, ए जे तीन नंबर जे कार्बन टा, ए तीन नंबर कार्बन है एक टा फंक्शनल ग्रुप था किसी टा होते ओएच এটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ এটা একটু মাথায় রাখতে হবে ফাংশনাল গ্রুপ আর পাঁচ নাম্বার কার্বনে অ্যাকচুয়ালি থাকে ফসফেট এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ফসফেট এই পাঁচ নাম্বার কার্বনে এই যে তিন নাম্বার কার্বনে যে একটা ফাংশনাল গ্রুপ থাকে এই ফাংশনাল গ্রুপে এই ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম এ একটা ফসফেট কে যুক্ত করায় দিবে এই কারণে এই অংশটা হচ্ছে 5 নাম্বার প্রাইম অর্থাৎ 5 নাম্বার কার্বনের ফসফেট এইটার 3 নাম্বার কার্বনের ফাংশনাল যে গ্রুপ এই গ্রুপের সাথে যুক্ত হলো এখন এইখানে যে এনজাইমটা আসবে এটার নাম হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেজ 3 এই এনজাইমটা এখন এটা সামনের দিকে এই দিকে যেতে থাকবে অর্থাৎ 5 নাম্বার কার্বন থেকে 3 নাম্বার কার্বনের দিকে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা সব সময় মনে রাখবা ডিএনএ পলিমারেজ সব সময় 5 নাম্বার থেকে 3 নাম্বারের দিকে ধাবিত হবে 5 থেকে 3 এর দিকে তার মানে ও যখন এখান দিয়ে যুক্ত হতে থাকবে তখন এই ডিরেকশনে যেতে যেতে ডিএনএ পলিমারেজ যখন নিউক্লিওটাইড গুলোকে যুক্ত করবে তখন প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই একটা করে নিউক্লিওটাইড যখন অ্যাড হবে এটা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অ্যাড হবে কারণ ও কাকে পাইছে তিন নাম্বার প্রান্তে তিন নাম্বার প্রান্তে কি ছিল হাইড্রক্সিল মূলক ছিল তো ডিএনএ পলিমারেজ পাঁচ নাম্বার কার্বনের ফসফেটটাকে তিন নাম্বারের মধ্যে যেতে পাঁচ নাম্বার কার্বন দিয়ে আমরা এখানে লিখছিলাম যে ATP তারপর হচ্ছে TTP তারপর হচ্ছে GTP এই যে তিনটা ফসফেটের মধ্যে একটা ফসফেটকে এই তিন নাম্বার কার্বনের সাথে যুক্ত করে দিবে বাকি দুইটা ফসফেট পাইরোফসফেট হিসেবে আলাদা হবে এবং পাইরোফসফেট হিসেবে যখন আলাদা হবে তখন অনেক এনার্জি রিলিজ হবে তার মানে পাঁচ নাম্বার কার্বনের নতুন যে নিউক্লিওটাইডটা আসছে এটা কিন্তু আলাদা নিউক্লিওটাইড তোমরা নিউক্লিওটাইড জানো তো নিউক্লিওটাইড হচ্ছে একটা যে পেন্টোস সুগার থাকবে এই পেন্টোস সুগারের সাথে একটা নাইট্রোজেন বেস এবং হচ্ছে একটা ফসফেট এইটা হচ্ছে একটা নিউক্লিওটাইড এই রকম একটা নিউক্লিওটাইড যখন এখানে অ্যাড হবে তখন তিন নাম্বার কার্বনের ফাংশনাল গ্রুপের সাথে পাঁচ নাম্বার কার্বনটা যুক্ত হবে এবং ডিএনএ রেপ্লিকেশনের দিক হচ্ছে তার 5 থেকে 3 এর দিকে অর্থাৎ এটা কত 5 তার মানে এটা কত 3 এবং এই গমনটা এই মুভমেন্টটা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে হবে এই জন্য এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এবং এই কারণে এই সূত্রটার নাম হচ্ছে অগ্রগামী সূত্র বা লিডিং স্ট্র্যান্ড এটা মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে লিডিং স্ট্র্যান্ড কেন কারণ ও হচ্ছে 5 থেকে 3 এর দিকে পাইছে অর্থাৎ डायरेक्टली ও যুক্ত হবে ঘটনাটা ঘটে এইখানে এসে এইখানে এসে ও তো আর এইভাবে যেতে পারে না কারণ কি কারণ হচ্ছে ও তো যুক্ত হয় 3 নাম্বার কার্বনের দিকে এখন আমি যদি এই পুরো অংশটার মধ্যে 3 খুঁজতে চাই তাহলে আমি এটাকে মনে করো দুইটা বা তিনটা ছোট ছোট অংশে ভাগ করলাম এই জায়গাটার যে 3 নাম্বার কার্বন এই 3 নাম্বার কার্বনে আইসা এই প্রাইমারটা এখানে আলাদা করে একটু দাগ দিতে হবে আমি বললাম যে এগুলো হচ্ছে এরকম এই 3 নাম্বার কার্বনে আইসা ওই একই ঘটনা ঘটবে প্রাইমেস্টা এনজাইমটা প্রাইমারটা যুক্ত করতে হবে তো যখনই 3 নাম্বার কার্বনে ও প্রাইমারটা যুক্ত করে তো এখন ও তার ওইদিকে যেতে পারছে না ওর 5 নাম্বার কার্বন হচ্ছে এইদিকে এই কারণে 
DNA polymerase enzyme ta ei khan theke move kore ei borabor ei karone o hocche ei samner dike jokhon ashe tokhon ei khane ei choto choto nucleotide gulo ke khondo khondo kore jukto hoy ebong ei khane jokhon arekbar jukto hoy tokhon ei khane ekta choto choto kore ও খন্ড খন্ড করে যুক্ত হতে থাকে কারণ ওর যুক্ত হইতে হবে 3 নম্বর কার্বনের ফাংশনাল গ্রুপ হাইড্রক্সিলের সাথে তো 3 নম্বর কার্বনও পাবে কোথায় ওই যে মাঝখানে তো এরকম ভাবে প্রতি ক্ষেত্রে ও 3 নম্বর কার্বনকে ধরে এরকম ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত হয় এবং এই ছোট খন্ডগুলোকে বলা হয় ওকাজাকি খন্ড বা ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস সুতরাং এই যে ওকাজাকি খন্ডগুলো আলাদা আলাদা করে যুক্ত হচ্ছে এখানে মনে রাখতে হবে লিডিং স্ট্রেন্ডে ডিএনএ পলিমারাইজের মুভমেন্টটা একদম কন্টিনিউয়াস হয় কিন্তু এইখানে এসে সে আর কন্টিনিউয়াস হইতে পারে না কারণ ও খন্ড খন্ড করে যুক্ত হচ্ছে এবং খন্ড খন্ড করে যুক্ত হওয়ার পরে এই প্রাইমারটাকে সরাইতে হবে এই প্রাইমারটাকে সরাইয়া ডিএনএ পলিমারাইজ নতুন ভাবে এই ডিএনএটাকে যুক্ত করে এবং এইখানে যে গ্যাপ গুলো থাকে এই গ্যাপ গুলোকে ফিল আপ করে হচ্ছে ডিএনএ লাইগেজ এনজাইম তার মানে এই সূত্রটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ল্যাগিং সূত্র এটা হচ্ছে ল্যাগিং স্ট্রেন্ড এই টার্ম গুলো মনে রাখতে হবে যেহেতু 5 থেকে 3 এর দিকে তিন নাম্বার কার্বনের মুক্ত হাইড্রক্সিল মূলকে ডিএনএ পলিমারেজ একটা ফসফেট যুক্ত করে দিতে পারছে এই কারণে ওর মুভমেন্টটা পাঁচ থেকে তিনের দিকে ঠিক আছে তার মানে পাঁচ থেকে তিনের দিকে এইটাও তো পাঁচ থেকে তিনের দিকে আসতেছে কিভাবে কারণ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তিন নাম্বারটা কিসে পাচ্ছে তো তিন নাম্বার থেকে পাইলে ওর এখানে কত হবে তিন অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রে সে তিন নাম্বার পাচ্ছে এখন তার গতিটা হচ্ছে এই বরাবর এই কারণে ল্যাগিং স্ট্রেন্ডের ডিএনএ পলিমারাইজের মুভমেন্ট আর লিডিং স্ট্রেন্ডের ডিএনএ পলিমারাইজের মুভমেন্টটা বিপরীত হয় এবং সে হচ্ছে খন্ড খন্ড করে এখানে যুক্ত হয় এবং খন্ড খন্ড করে যুক্ত হওয়ার ফলে যে ছোট ছোট খন্ডগুলো দেখা যায় এটাকে বলা হয় ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস এবং এই ওকাজাকি খন্ডটা হচ্ছে আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এই ওকাজাকি খন্ডটা যখন দেখা যাচ্ছে যে এদের মাঝখানে ছোট ছোট গ্যাপ থাকে এই গ্যাপ গুলাকে ফিল আপ করে ডিএনএ লাইগেস এবার ঘটনা আরো আছে যখনই ও এই দিকে মুভমেন্ট করে ডিএনএটাকে কন্টিনিউয়াস লাগাইতে থাকলো আর এই দিকে যখন ডিএনএটাকে কন্টিনিউ ডিসকন্টিনিউয়াস হতে থাকলো ল্যাগিং স্ট্রেন্ড কিন্তু কাজ করে একটু সময় নিয়ে এবং এই যে বেস পেয়ার যুক্ত হলো এরকম বেস পেয়ার প্রতি মিনিটে পাঁচশো থেকে দশ হাজার পর্যন্ত হতে পারে এবং এই ফ্রাগমেন্টস যুক্ত হওয়ার পরে দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম একটা ঘটনা ঘটে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে মিস ম্যাচ মিস ম্যাচ কেন কারণ ডিএনএ এর সাথে অ্যাডেনিন এর সাথে সবসময় থায়ামিন হওয়ার কথা সাইটোসিনের সাথে গুয়ানিন হওয়ার কথা যেহেতু এটা টেমপ্লেট এটা মাথা রাখতে হবে এই শব্দটা কিন্তু মাথা রাখতে হবে এটাকে বলা হয় টেমপ্লেট অর্থাৎ এটা একটা ছাঁচ ছাঁচ বলতে কি বোঝায় ছাঁচ বলতে বোঝায় যেটাকে কেন্দ্র করে নতুন ডিএনএটা ফর্ম করবে তার মানে এই ডিএনএটা হচ্ছে আমার টেমপ্লেট এই ডিএনএ সূত্রটা আমার টেমপ্লেট এবং এইটার তিন নাম্বার কার্বনের হাইড্রক্সিল মূলকে ফসফেট যুক্ত করে ডিএনএ পলিমারাইজ যখন কাজ করবে তখন প্রাইমার দিয়ে কাজ করে তাহলে প্রাইমার উৎপাদন করে দিল কে প্রাইমেস এনজাইম আর প্রাইমেস এনজাইম উৎপাদন করে যখন নিউক্লিওটাইড গুলো যুক্ত হতে থাকবে তখন প্রাইমেস এনজাইমকে সরাই ফেলতে হবে কেন কারণ প্রাইমেস এনজাইমটা হচ্ছে আরএনএ এর খন্ড আরএনএ এর খন্ড তো আর ডিএনএ স্ট্র্যান্ডে থাকতে পারে না তাই আরএনএ খন্ডটাকে সরাই ফেলতে হবে অর্থাৎ প্রাইমারটাকে সরাই ফেলতে হবে এই সরাই ফেলার কাজ করে ডিএনএ পলিমারেস 1 যখন সরাই ফেলল তখন ডিএনএ পলিমারেস 3 এইখানে এই গ্যাপটার মধ্যে কি ফসফেট নিউক্লিওটাইড যুক্ত করে দিবে এবং এই নিউক্লিওটাইড যুক্ত করে এই ঘটনাটা নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে 
এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে বলে এটাকে বলা হয় লিডিং স্ট্রেন যার বাংলা হচ্ছে অগ্রগামী সূত্র অগ্রগামী সূত্র আর ওইটাকে বলা হয় ল্যাগিং স্ট্রেট তার মানে ল্যাগিং স্ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে কি হয় পাঁচ নাম্বার কার্বনটা যেহেতু নিচে আছে সুতরাং তিন নাম্বার কার্বন থেকে কাজ শুরু করে এবং খন্ড খন্ড করে কাজ শুরু করে এই খন্ডগুলা কোকা যা কি খন্ড বলা হয় খন্ডগুলোর মাঝখানে যে গ্যাপ থাকে সেই গ্যাপ ফিল আপ করে দেয় ডিএনএ লাইগেজ এবং সবার শেষে যখন মিস ম্যাচ হয় তখন প্রুফ রিডিং এর দরকার হয় এই প্রুফ রিডিং করে ডিএনএ পলিমারেজের তিনটা সাব ইউনিট আছে আমি আগের ভিডিওতে বলেছি ডিএনএ পলিমারেজের তিনটা সাব ইউনিট আছে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আলফা সাব ইউনিট একটা হচ্ছে এফ সাইলেন্স সাব ইউনিট একটা হচ্ছে বিটা 2 সাব ইউনিট এর মধ্যে এফ সাইলেন্স সাব ইউনিটের কাজ হচ্ছে প্রুফ রিডিং করা এর ছাড়াও এই প্রুফ রিডিং এর কাজ আরেকটা এনজাইম করে এটা নাম হচ্ছে নিউক্লিয়েস এনজাইম এরা কি করে এরা দেখে যে এর সাথে কি অ্যাকচুয়ালি টি আছে না সি চলে আসছে যখন সি থাকে তখন সেটা থায়মিন হয়ে যায় অর্থাৎ এর সাথে তো সাইটোসিন থাকতে পারে না এর সাথে থাকে থায়মিন সাইটোসিনের সাথে থাকে গুয়ানিন সুতরাং এই যে মেরামত রিপেয়ারিং এই কাজটা নিউক্লিয়াস এনজাইম করে দিবে ফলে ডিএনএর যেই তথ্য যে জিনেটিক ম্যাটেরিয়াল এইটা সেম টু সেম থাকে এবং সেম টু সেম থাকার কারণে ডিএনএ একটা থেকে আর একটা ডিএনএ তৈরি হয় অনেক স্টুডেন্টের কাছে এই প্রসেসটা একটু কঠিন লাগে এটা সত্য এটা কঠিন লাগে কেন কারণ এটা একটা কমপ্লেক্স প্রসিডিওর এবং এই জিনিসটা বোঝার জন্য কল্পনা শক্তির দরকার আছে একদম মনের ভিতর থেকে বুঝতে হবে এটার পরের যে স্টেপ মানে ডিএনএ থেকে আর এন এ তৈরি হওয়া মানে ট্রান্সক্রিপশনটা আর আর এন এ থেকে প্রোটিন তৈরি হওয়া মানে ট্রান্সলেশন এটা আরও মজার আমি এই টিউটোরিয়ালের পরে ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশনকে আলাদা আলাদা দুইটা ভিডিওতে দেখাবো এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে আমি দেখাইতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে একটা ছোট্ট ভিডিওতে তোমরা দেখতে পারো যে এখানে কিভাবে ডিএনএ থেকে আর এন এর প্রোডাকশনটা হয় আমি চেষ্টা করব এখানে তোমাদের একটু দেখানোর তোমরা মাথায় রাখবা যে ডিএনএ যে রেপ্লিকেশনটা হয় এই রেপ্লিকেশনটা অ্যাকচুয়ালি অ্যানিমেটেডভাবে আমি তো এখানে থিওরিটিক্যালি ব্যাখ্যা করেছি থিওরিটিক্যালি না করে যদি একটু অ্যানিমেটেড ওয়েতে দেখানো যায় একটু দেখো এখানে ডিএনএ রেপ্লিকেশনে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা ডিএনএ এবং এই ডিএনএটাতে খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে একটা ডাবল হ্যালিক্স তো এই ডাবল হ্যালিক্সে সাইটোসিন অ্যাডেনিন আছে তো সাইটোসিন থাকলে গুয়ানিন থাকবে অ্যাডেনিন থাকলে থায়মিন থাকবে তো এখন এই প্রসেসে যেটার অনুসূত্র যেটা অর্থাৎ যেখানে লাল আছে দেখো তার এগেনস্টে গ্রিন আছে তার মানে এটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম এন্ড তাহলে এটা থ্রি প্রাইম এন্ড এইভাবে রেপ্লিকেশনটা হবে আর এটা যদি ফাইভ প্রাইম হয় এটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম এন্ড এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডিএনএটা যখন রেপ্লিকেশন হতে হবে তখন এখানে একটা এনজাইম কাজ করবে যে এনজাইমটা এটাকে খুলে ফেলবে এই এনজাইমটার নাম কি হ্যালিকেজ এনজাইম তো হ্যালিকেজ এনজাইমের কাজ হচ্ছে রেপ্লিকেশন ফর্ক বানানো এই যে ও কিন্তু খুলে ফেলছে খুলে ফেললে এগুলো একটা আলাদা আলাদা স্ট্র্যান্ড হইল তো আলাদা স্ট্রেন হইলে প্রথম যে কাম কাজটা করবে সেটা হচ্ছে প্রাইমেস কি করবে ওই যে ছোট্ট করে একটা আর এন এর বেজ নিয়ে আসবে এটাকে বলা হয় প্রাইমার তো এই যে প্রাইমারটাকে অ্যাড করে দিল প্রাইমার অ্যাড করে দিলে এর পরের কাজ হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেজের কাজ এবার এই যে একটা বড় ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম আসলো ওর কাজ হচ্ছে এইটাকে কেন্দ্র করে ওই যে ছোট ছোট নিউক্লিওটাইড আছে এইটাকে অ্যাড করা তো আস্তে আস্তে করে নিউক্লিয়োটাইডগুলো অ্যাড হতে থাকবে ফাইভ প্রাইমের তো ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি প্রাইমের দিকে এই হতে থাকবে এবং যেহেতু এটা কন্টিনিউয়াস হবে এটাকে লিডিং স্ট্রেন্ড বলে এটা কি লিডিং স্ট্রেন্ড এবং এই লিডিং স্ট্রেন্ডে সোজা কাজ হতে থাকবে আর এটা কি ল্যাগিং স্ট্রেন্ড কেন কারণ ও তো আসলে 
ঠিক এইভাবে কাজ করতে পারছেন ও কাজ করবে উল্টা কারণ ওর তিন নাম্বার কার্বনটা হচ্ছে এই পাশে সেই তিনে পাঁচ যুক্ত হবে এই ছোট ছোট খণ্ডগুলোকে বলা হয় ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্ট তো ঠিক এইভাবে এখান থেকে তৈরি হবে এই প্রাইমার সেঞ্জাইম প্রাইমার তৈরি করে দিল প্রাইমার তৈরি করে দেওয়ার কারণে কি হবে এই আবার এই দিকে যাইতে থাকবে অর্থাৎ ডিএনএ পলিমারেসটা ওই পাশে যেতে থাকবে এবং ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি প্রাইমের দিকে যাবে এই যে যাচ্ছে ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি প্রাইমে ঠিক এইভাবে খণ্ড খণ্ড করে সে কাজ করতে থাকে এই যে আবার প্রাইমেসটা যুক্ত হলো আবার ডিএনএ পলিমারেস ওকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসবে তো এই যে খণ্ড খণ্ড করে কাজ করে এই কারণে এ দেখো প্রত্যেকটা খণ্ডে একটা ছোট ছোট গ্যাপ থেকে যায় এবং এই গ্যাপটা ফিল আপ করবে এই প্রাইমারটাকে সরাবে এক্সোনিউক্লিয়াস এই প্রাইমারটাকে সরাই দিল যেহেতু এটা আর এনের পার্ট ডিএনএ পলিমারেস এটাকে ফিল আপ করে দিবে হুম এই যে এরকম করে ফিল আপ করে দিল ফিল আপ করে দেওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ছোট ছোট করে এনজাইমগুলোকে ক্লিয়ার করতে হবে কে করে ডিএনএ লাইগ্যাস সবাইকে এখানে কি ক্লিন করে দেয় যে প্রুফ রিডিং করে দেয় এবং যেখানে গ্যাপ আছে সেই জায়গাটা ক্লিন করে দেয় এবং এই যে ক্লিনিংটা এই ক্লিনিংটার নাম হচ্ছে ডিএনএ প্রুফ রিডিং এবং প্রুফ রিডিংয়ের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে এর জায়গায় কি টি আসলো না সি আসলো সি এর জায়গায় কি এ আসলো না জি আসলো সো এই যে প্রুফ রিডিং এই কাজটা করবে হচ্ছে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেস ওয়ান আর একটা হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেস থ্রির এফ সাইলেন্স সাবিয়েন্ট সো এই হচ্ছে শর্টলি ডিএনএ এক্সপ্লেনেশন এই টিউটোরিয়ালটাতে আসার আগে আমি কিন্তু আরও তিনটা টিউটোরিয়াল দিয়েছি তো হুট করে এই টিউটোরিয়ালে আসার আগে তোমরা এই ভিডিওটা দেখার আগে এটা কনফার্ম করে নিতে হবে যে তোমরা আগের ভিডিওগুলো দেখেছ কি না বা না দেখলেও জানো কি না যদি এনজাইমগুলোর নাম মনে থাকে বেটার তাহলে একটু রিক্যাপ করে দিই ডিএনএ দুইটা স্ট্র্যান্ড স্ট্র্যান্ড খুলতে হবে তো ফার্স্টে কে কাজ করে হেলিকেজ কে ধরে রাখে টু পয়েস ওমার এস আবার এক হতে দেয় না কে এস এস বিপি এরপরে কে কাজ করবে প্রাইমেস প্রাইমেস কি করবে প্রাইমার তৈরি করে দিবে কোথ থেকে পাঁচ থেকে তিনের দিকে তো এই যে পাঁচ পাঁচ থেকে তিন কার ওর পাঁচ থেকে তিন মানে নতুন যে স্ট্রেনটা যুক্ত হচ্ছে তার পাঁচ থেকে তিনের দিকে এটা কিন্তু তিন থেকে পাঁচে না ওর পাঁচ থেকে তিনের দিকে তো ও যখন পাঁচ থেকে তিনের দিকে কন্টিনিউস অ্যাড হতে থাকে এটাকে লিডিং স্ট্রেন বলে ও যখন এই পাশে আসতে থাকে তখন ও আলাদা আলাদা করে ভাগ করতে হয় অর্থাৎ তিন থেকে স্টার্ট করতে যেহেতু ফাংশনাল গ্রুপ ও এইচ তিন থেকে স্টার্ট করে ও আসতে থাকে ছোট ছোট খণ্ড করে ও কাছে কি ফ্র্যাগমেন্টস সেগুলোকে আবার কি করে আর এনে পলিমারেস কি করে ওই প্রাইমার সরা দেয় এক্সো নিউক্লিয়াস প্রাইমার সরা দেয় এরপরে সেগুলোকে নিউক্লিয় টাইট দিয়ে যুক্ত করে ডিএনএ পলিমারেস ডিএনএ পলিমারেস যখন পুরো অংশটাকে করে ফেলে ডিএনএ লাইগেস এটাকে ক্লিন করে অর্থাৎ ডিএনএ লাইগেস কোনো গ্যাপ থাকলে গ্যাপটাকে ফুলফিল করে এবং প্রুফ ফিট করে রিপেয়ারিং করে এই হচ্ছে ইন শর্ট ডিএনএ রেপ্লিকেশন টোটাল টিউটোরিয়াল দেখার পরে চারটা ভিডিও দেখার পরে যদি তোমাদের মনে হয় কোথাও বুঝো নাই বা কোনো জায়গায় প্রবলেম আছে এই ভিডিওর নিচে আমাকে জানিও এবং এরপরে আমি ডিএনএ রেপ্লিকেশনের পরে ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন নিয়ে আসছি দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে স্টে ওয়েল স্টে হেলদি আল্লাহ হাফেজ